Dobrodošli na kanal Natašine Slastice. Danas u ovom videu pokazat ću vam kako možete napraviti tortu, jednu poznatu tortu koja se zove Ledeni vjetar. Vjerujem da ste svi čuli za nju, vjerujem da neki čak imaju recept, oni koji nemaju, evo zato sam ja ovdje. Znači to mi je jedna voćna torta, možete birati voće po želji, znači koje vi volite, a meni osobno najdraža kombinacija je jagoda, banana i kiri. Tako da ću danas sa tim voćem pripremati. Danas ćete vidjeti, ja ću je pripremiti u okrovom obruču, a isto tako se može napraviti i u četvrtastom. Znači kako želite. Evo pa možemo početi sa pripremom. U posudu dodajem šest bijeljenjaka i miksam ih dok malo ne očvrsnu. U više navrata dodajem 100 grama šećera. jedan vanilin šećer i miksam dok ne dobijem lijep i čvrsti šaum. I onda ću dodati još jednu žlicu jabučnog octa. Na kraju nam trebaju bilanci biti dovoljno čvrsti da se ne križu po posudi. U obruč od 30 cm ubacit ću pripremljene bilanke i poravnati. Stavljam peć i u zagrijanu pećnicu na 150 stupnjeva oko sat vremena, a može čak i koji minut duže, to ne smeta. Nožem ću izrezati koru uz obruč i odvojiti obruč. Ponovite postupak još dva puta da dobijete tri jednake kore. U osamne žumanjaka dodat ću 9 žlica šećera i 2 vanilin šećera, te ću miksati dok ne dobijem pijenost u smjesu. Ubazit ću 7 žlica brašna i kratko izraditi. Od 600 ml mlijeka dio ću uliti u žumanjke. A ostatak mlijeka stavljam kuhati. Pripremljene žumanjke potrebno je dodati u uzavrilo mlijeko i kuhati dok ne postane gusto. Kuhanu kremu prebacujem u drugu posudu. Poravnat ću. Prekredi prozirnom folijom da se ne skori površina. I tako neka se ohladi. Ohlađene kremi odstranit ću foliju i mikserom izraditi kremu. 250 g margarina sobne temperature kojeg sam izrezala ubacit ću u kremu i sve zajedno sjediniti. Četristo mililitara vrhnja za šlak izradit ću mikserom. Kremu ću označiti na tri dijela i prvi dio raspoređujem po prvoj kori. Narezane banane složit ću po kremi. Izrađeni šlak dijelim na dva dijela i jedan raspoređujem preko banana. Postavit ću i drugu koru i rasporediti kremu. Izrezane jagode Složit ću po kremi i rasporediti preostali šlag. Preostane nam i zadnja kora preko koje ide i zadnja krema. Izrezani kivi složit ćemo na kremu. Tortu možete završiti po želji, recimo sa 400 do 500 ml šlaga, a ja sam se ovoga puta odlučila koristiti šlag sa okusom vanilije.
Koliko još niste isprobali ovu tortu, voljela bi da ju isprobate i zaista fina. I posebno prije sada ove tope dane koji nam dolaze. Evo, to je bilo sve za ovaj puta. Ja ću i dalje snimati fine recepti, će za vas, ali me i dalje pratite. Pozdrav!